start with um, the screening of a movie that Martin Boer made. He is <laughs> a, re a, a, a realisateur. Huh? That's what you always describe yourself, working in theater, in the arts, in scientific practices. And the occasion uh, of the film was a very interesting setup. It's a kind of an encounter where you take a character out of a book. <laughs> but we did a Quantum City book. There is Orlando, a character um, who leads everybody through the Quantum Cities. And you took this character to encounter the city mayor of Palermo. And what we hear now is a kind of a feature movie. I look very forward. Thank you. Thank you, Vera, and um, welcome. The Cities in the Planetary Garden, a film feature with the city mayor of Palermo in Sicily, subtitled in German or English. A world moved by invisible networks, transnational private interests, algorithmic intelligence and ever-increasing inequalities through the unique lens of Palermo. A crossroads of three continents in the heart of the Mediterranean. Throughout history, the city of Palermo has been a laboratory for diversity and cross-pollination shaped by continuous migration. In the 1875 painting by Francesco Riacono, The View of Palermo, nothing was indigenous. Olive trees came from Asia, aspen from the Middle East, and eucalyptus from Australia. Citrus trees, the symbol of Sicily, were introduced under Arab serenity. The botanical garden of Palermo, the Orto Botanico, was founded in 1789 as laboratory to nurture, test, mix, and gather diverse species. The idea of the garden exploring its capacity to aggregate difference and to compose life out of movement and of migration. Gardens are places where diverse forms of life mix and adapt to coexist. They allow for cross-pollination based on encounter. In 1997, the French botanist Gilles Clément described the world as a planetary garden with humanity in charge of being its gardener. 20 years later, the metaphor of the garden is not as a space for humans to take control, but rather a site where gardeners recognize their dependency on other species and respond to a climate, time, or an array of social factors in shared responsibility. This film features Gianluca Orlando as gardener of Palermo, being native to the universe. He connects mobility in thought and physics to digital competences. The film cites an index of Orlando beings, partly coming alive in publication at Quantum City, which I handed to the mayor of Palermo for this occasion. So this film features how to become a city and gardener in this and that universe. I'd like to thank Vera for the invitation and occasion to share a glimpse into encounters of some of the persons involved around the becoming of this clip Last conference, I could lend my voice to Gertrude Stein's What are Masterpieces and Why There Are So Few of Them. This time, I hand over a clip in person, and I hope to be in person all the time next time at the conference. <laughs> um, it's been a stumbling into the present, as I'm standing here now. Let me share only the tip of a tongue what uh, happened realizing this clip. Um, 
few hours before the train leaving to Rome, I realized the missing book, Quantum City, which I wanted to hand over, Lea Luca Orlando. And uh, luckily, Mario from the Chair of Architecture at the ATR in Zurich, he was so kind to bring one of these to the station and found a passenger leaving to Basel to hand it over to him. He sent me a message, you'll recognize him by his clothes. He's a carpenter journeyman. So he got out of the train uh, with a quantum city in his hands, saying, I hope you don't mind. I read some chapters during the trip. What is your plan with this? <laughs> so um, maybe I jump to Palermo now, and um, what I encountered were a few Orlandos, the first one at the Puppet Museum, which um, sounded like this. So after leaving this um, show of war, I um, came across a tree which seems to be one of the biggest in Europe and the yeah, special handling of the tree within the city, leaving the pedestrian actually behind it and only by the back accessible. So the movie is mainly the interview with Lea Luca Orlando I met after. It takes 22 minutes and I hope you'll enjoy. Weil 
Bir belki de başka bir şey. Braucht Botschaft. Klar. Verschiedene. Wir haben zwei Lieder. Google und Ahmed der Migrant. Ali Baba und Luca der Migrant. Weil der Alibaba, weil Google ist der virtuelle Verhältnis und Luca oder Ahmed ist der echte Verhältnis. Leben in einer Welt, wo wir haben nur Google oder Alibaba ist eine Tragödie. Leben in einer Welt, wo Luca oder Ahmed haben keine Google, keine Alibaba, ist schwer. So, Palermo ist ein Treffpunkt zwischen Google und Amet, Alibaba und Luca. Sie wissen nicht, aber Palermo ist die beste gekappelte Stadt im mittelmeerischen Gebiet. Mila und Palermo. Aber wir willkommen alle. Und als man fragt, Palermo ist eine europäische Stadt? Nein. Es tut mir leid, aber wenn man nicht Frankfurt. Es tut mir leid, aber wenn man nicht Berlin. Ich liebe Deutschland. Ich bin ein deutscher Schauspieler, ich bin ein deutscher Schriftsteller, ich habe einen großen Respekt für Deutschland. Ich versuche Deutsch zu sprechen, aber es tut mir leid. Palermo ist nicht Frankfurt, nicht Berlin. Wir sind eine mittelost Stadt in Europa. Wir sind in Istanbul, wir sind in Beirut, wir sind in Tripoli. Wir sind in Beirut mit Wi-Fi und der Tram. Oh, was Sie merken, wir sind in Brüssel. Wir kommen alle. Und wir sind in uns gefühlt in Europa, wir sind in uns gefühlt in die Welt. Weil wir wiederholen, dass eine Stadt ist wie eine Person. Braucht Liebe. Braucht Liebe. Und eine Stadt ist eine Gemeinde von Personen. Nicht eine Sammlung von Gebäuden. Nicht eine Sammlung von Straßen. Ist eine Gemeinde von Personen. Und heute Palermo versucht immer mehr, immer mehr unterwegs zu sein, um ein Modell zu sein und nicht wieder zurück nach der Vergangenheit gehen, weil die Mafia regiert die Stadt. Und wir denken, dass der Bürgermeister, ich denke das, ich muss sagen, ich bin stolz, weil in Palermo ist eine, eine katholische ein großer Pfarrer, geboren Pino Pinizzi, eine, eine Freunde von mir. Er war nicht gegen die Mafia. Er wollte nur eine Schule für die Kinder. Und der Mafia-Boss hatte mehr Angst für einen einfachen Katholiker. Er wollte Schule für die Kinder als für die Waffen von Polizisten, als für die Verurteilung von Gerichtssystem. Und äh, der Papst hat entschieden, dass der Domino Pinizzi braucht einige Zeit. Auch um zu vergessen, zu viele Bischöfe, die Mafiosi waren in der Vergangenheit. Um zu sagen, klar, dass auch die, die Leute, die in Sizilien Freunde von Mafia waren, kann nicht sprechen im Namen von aber ich bin stolz, gleichzeitig, weil wir organisieren jede Jahre, jeden Jahre Troste Gay Pride in Südeuropa. Ich bin nicht ein katholischer Priester, ein katholischer Pfarrer, ich bin nicht ein Homosexueller, aber ich respekte die Rechte von Mann. Das ist etwas Neues, so alt. Die Alten sind die Menschen. 
eine Stadt ist eine Stadt, als jeder Mensch denkt, zu Hause zu sein. Als ein Mensch denkt, nicht zu Hause zu sein, die Stadt ist nicht eine Stadt. Die Städte sind ewige, die Staaten müssen. Denken Sie, wie viel Mal ist Italien gestorben? Die verschiedenen historischen Momente, mit verschiedenen Kombinationen. Aber Palermo ist immer da. Palermo ist immer da. Ist immer eine Stadt. Was Besondere ist, dass eine Stadt ist eine Stadt. Kann 500 Einwohner haben, kann 25 Millionen Einwohner haben, ist immer eine Stadt. Eine Stadt. Braucht ein Bürgermeister. Mit 500 Einwohner. Mit 25 Millionen Einwohner. Ein Bürgermeister. Das ist. Dass heute durch Globalisierung die Staaten sind gestorben. Die einzigen Lebendigen sind die Städte. Und ein Bürgermeister ist wie ein Treffpunkt zwischen Vision und täglichem Leben. Und nur die Städte kann man nicht nur unter Kontrolle von Google oder Alibaba zu sein. In der Welt, ohne eine Stadt, die Menschen sind unter Kontrolle von Google und Alibaba. In, innerhalb einer Stadt, die eine Gemeinde ist, wir benutzen Google. Lassen nicht Google benutzen. Google funktioniert nur als die Menschen sind noch lebendig. Als die Menschen sind gestorben, als die Menschen sind unter Kontrolle, total Kontrolle von Google, Google funktioniert nicht. Ich hoffe, dass Sie werden konkret sehen, wie wunderschön ist Palermo, wie normal ist in Palermo. Poi ci sono molte volte che vedono le tasche di Palermo derunte di cazze e di mouse spazzate in che ci sono. Vero in Krieg è l'Hausa di Palermo e in Palermo gratti in fine leve. C'è a vedere più che c'è a fare in Palermo su dare lava che c'è bene. Hava è più stolta di più che con 111 anni in Cina ci sono. Ich habe die Erde nur geschafft von Palermo zu Barbuti gegeben. Er ist da in Palästina, im Gefängnis in Israel. Ich habe die Erde nur geschafft gegeben. Aber ich bin stolz, weil ich versuche, eine Synagoge in Palermo zu haben. Ich habe die Erde nur geschafft von Palermo zu Oshanan gegeben. Aber ich bin stolz, weil ich habe die Erde nur Wer im Krieg ist, außer in Palermo, in Palermo braucht in Armoni zu sein. Der Hund, die Katz und die Maus spazieren gehen zusammen. Was wir möchten, ist nicht reich zu sein. Wir möchten die Wicke zu sein. Kann man reich sein, aber unter die Wicke. Kann man äh, arm sein und in die Wicke. Ein Mafia-Boss ist so reich. So unter den Dingen. Arme Leute in Palermo, die in Harmonie leben, sind arme, aber in den Dingen. Natürlich, ich bin nicht gegen Dingen. Ich hoffe, ich hoffe, da kann man auch denken, das ist die wichtige, reich zu sein. Aber reich zu sein bedeutet nicht immer. Ich möchte sagen etwas über Natur, die Städte. Ich fahre ein Geladen. Wir nennen aus dem Lungen von einem...
yani para bir tane de Afrika'da işte deri para bulmuş. Ay bir grant. Bunları sen fotoğrafla. Yes, bir bot. Trate angladen in bir şey yapıştırdım. Su besuk. Ich fand da. Und als ich bin da gekommen, ich bin ein Viertelstunde fest gegenüber ein Bild geblieben. Der Fotograf hat zu mir gesagt, er blieb erst nicht, aber ich weiß nicht, das ist ein Geschenk von mir und von Sie. Sie lieben so viel mein Bild, mein Foto, dass ich gebe als Geschenk. Die Leute in Europa sehen die Natur. Die Leute in Europa respektieren die Natur. Die Leute in Europa fördern die Natur. Die Leute in Afrika leben nicht die Natur. Wir müssen leben mit Plätzen. Ich müssen die Plätze in die Natur respektieren. Es ist ein großer Unterschied. Verstehen Sie, was bedeutet in eine Stadt mit Natur zu leben? Schwer, schwer. Wir brauchen Tier, wir brauchen Plätze, wir brauchen Garten, nicht Blumen für eine, für eine Party. Wir brauchen Blumen, um zu leben mit. Nascono parola al presidente della casa di accoglienza Padre Nostro, Maurizio Altaleo. Grazie a tutti voi, questa manifestazione si inserisce nel 25 anniversario del martirio di Padre Pugliese e anche due settimane fa qua è venuto il Papa, ci ha donato la sua presenza perché è venuto qua a portare testimonianza a uno che si è sacrificato non solo per Brancaccio ma per tutta Palermo. Quindi con molto piacere abbiamo sposato questa iniziativa, sia quella della Via dei Tesori che Piano City, perché vogliono far diventare sempre di più questa piazza una piazza di tutti. Ecco, non è un enclave chiuso che appartiene solo a un gruppetto di persone. Ecco, ormai dobbiamo mentalizzarci che questa piazza è la piazza del sacrificio del Beato Puglisi ed è la piazza dove lui si è donato. Si è donato nonostante tutto, nonostante lui sapesse, quindi volevamo anche arricchire questo venticinquesimo con già i primi tre concerti che si sono già svolti sia davanti alla cattedrale di Palermo sia al Politiama che al Massimo, quindi io voglio ringraziare tutti gli organizzatori, il sovrintendente che ci continua a dare queste possibilità di divulgare ecco, attraverso la cultura l'opera del Beato Puglisi, quindi Posso che ringraziarvi e augurarvi un buon ascolto. Grazie. Pronto? Eh, grazie. Allora, per favorire la concentrazione del pianista, vi preghiamo di prestare il massimo silenzio prima del, dell'esecuzione dei brani, di, di evitare che i bambini corrano in modo tale da appunto, favorire la concentrazione e di applaudire soltanto quando il maestro si alzerà in piedi. Si esibisce Davide Salta Colomba con dei brani di Schubert, Debussy e Chopin. Buon ascolto.
Why does the mayor of Palermo speak German? <laughs> Fits perfectly to the to the whole image, but it's puzzling. Yes, when I am. Um a little story I told about this um, carpenter, uh, John A. Mann, who handed the book over. He actually met the mayor a few months before and um, was uh, working in a refugee camp to um, fix some, some wood. <laughs> and he had to go to the city house to get a stamp. This is in the tradition of these journeymans. And um, so he met the mayor and he told me that he really loved to talk German. And somehow I couldn't <laughs> um, resist to ask him to do the interview in German. <laughs> More things that might interest you about this? I can just ask the genesis of the project and how it is that you came to 
interview him and develop uh, the film? Well, uh, somehow, so actually I see this also as just one moment in the story of this, whatever it could be. <laughs> but um, it really came through Orlando in the Quantum City, which somehow I was uh, struck by. I, I, I really loved this personality going through the ages and changing sex. And, um, and there was a friend of mine uh, who's writing for a Dutch um, uh, cultural magazine. And she told me she met Jaluk Orlando, and it was such a, a great interview. The ideas he has, and um, so I researched about him and his uh, stories, and um, I somehow uh, thought this this could fit very well to the actually to the to the book. And I, I prepared more. I mean, I, I took uh, the epilogue, for example, uh, translated and recorded um, by voice. And there are um, more uh, materials which, which are not, not there yet. <laughs> not in this clip yet. But um, yeah, I think there is a connection of the, so to say, um, uh, Orlando variation in the book to, to his person. By chance, in a way, I mean, it's just a name. <laughs> it's just Orlando, but but I think, um, yeah, um, the thoughts of a city he 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 is busy with in a I think very practical way, of course, and um, also representational way. He's been mayor since '85. Sometimes he's also called Orlando Furioso or um, Orlando the Fifth. <laughs> Because of uh, five times being mayor, <laughs> but um, in a way, in Italy, he's a singular voice. And um, uh, when Salvini announced that the, all the ports are closed, he stood up and said, "And Palermo is open." And so he's been since the eighties, really having the the guts to to say I'm different. And um, I think th in that sense, uh, also he's an encouraging person. Um, yes. <laughs> and if you ever get a hold of the Quantum City book, so the story of Orlando has actually been written by Sebastian, who is here too tonight. <laughs> if there are, are there more questions, or should we go on? I think we go then to